হ্যালো অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনাদের সকলের অনুপ্রেরণা এবং ভালোবাসায় আমি নাজিফা সাদিয়া ফিরে এলাম মাইক্রোপ্রোসেসরের নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোপ্রোসেসরের টাইপস অফ কমিউনিকেশন নিয়ে আলোচনা করব তো দেখে নিই আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো প্রথমে আমরা দেখব হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন তারপর টাইপস অফ কমিউনিকেশন দেন আমরা আলোচনা করব সিরিয়াল কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্যারাল কমিউনিকেশন নিয়ে তারপর আমরা মেজর লিমিটিং ফ্যাক্টর অফ প্যারাল কমিউনিকেশন নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন যাওয়া যাক আমাদের মূল আলোচনায় মাইক্রোপ্রোসেসরের কমিউনিকেশন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা যদি এই চিত্রটি দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো মাইক্রোপ্রোসেসর মাইক্রোপ্রোসেসর বিভিন্ন রম র্যাম ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসের সাথে বিভিন্ন বাস দ্বারা কানেক্টেড থাকে এবং এই ডিভাইস গুলো থেকে মাইক্রোপ্রোসেসর ডেটা কালেক্টের মাধ্যমে রেজিস্টার গুলো ইউজ করে এরিয়ার মাধ্যমে নানান রকম অ্যারিথমেটিক ক্যালকুলেশন গুলো করে থাকে তো এই অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেশনের জন্য যে ডেটা গুলো দরকার হয় সেগুলো কোথা থেকে পায় মাইক্রোপ্রোসেসর সেগুলো রম থেকে র্যাম থেকে বা ইনপুটের মাধ্যমে সে নিয়ে থাকে সো দ্যাটস ওয়াই মাইক্রোপ্রোসেসরের আদার ডিভাইস গুলোর সাথে কমিউনিকেশন করা প্রয়োজন হয় যে প্রসেসের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রোসেসর আদার ডিভাইস গুলোর সাথে ডেটা আদান প্রদান করে থাকে সেটাকে আমরা বুঝাচ্ছি কমিউনিকেশন এখন চলে আসি টাইপস অফ কমিউনিকেশনে There are two types of communication. প্রথম টি হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন দ্বিতীয় টি হচ্ছে প্যারাল কমিউনিকেশন প্রথমে দেখে নি সিরিয়াল কমিউনিকেশন কি সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ সেন্ডিং অর রিসিভিং ডেটা ইন ওয়ান বিট অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ মাইক্রোপ্রোসেসর যখন কোনো ডিভাইসের সাথে সিরিয়াল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান করবে তখন সে অ্যাট এ টাইম এক বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবে আমরা যদি এই চিত্রটি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সেন্ড আর রিসিভারের কাছে একটা এইট বিটের ডেটা ট্রান্সফার করছে সিরিয়াল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তার মানে সেন্ডার অ্যাট এ টাইম এক বিট করে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবে অর্থাৎ প্রথমে ওয়ান রিসিভার রিসিভ করবে ওয়ান পাস হওয়ার পরে জিরো ট্রান্সফার হবে দেন পরে জিরোটা ট্রান্সফার হবে এরকম করে এক বিট করে ডাটা ট্রান্সফার হতে পারবে একক সময়ে আমরা যদি সিরিয়াল কমিউনিকেশনকে রিয়েল লাইফের এক্সাম্পলের সাথে রিলেট করতে চাই তাহলে আমরা কিউ এর কথা চিন্তা করতে পারি আমরা যখন কোনো টিকিট কাউন্টারে বা ব্যাংকে লাইন ধরে অপেক্ষা করি সার্ভিসের জন্য তখন যে যে সার্ভিসটা সার্ভ করে সে অ্যাট এ টাইম একটা পার্সনকে সার্ভ করে থাকে এবং একজনকে সার্ভ করা শেষ হলে নেক্সট পার্সনকে সে কল করে এবং তাকে সার্ভ করে দ্যাটস হাউ দ্য সিরিয়াল কমিউনিকেশন ওয়ার্কস সো ফ্রেন্ডস এতক্ষণে সিরিয়াল কমিউনিকেশন সম্বন্ধে আমরা বেসিক ধারণাগুলো পেয়ে গেছি তো এবারে আমরা দেখে নিই সিরিয়াল কমিউনিকেশনের সুবিধাগুলো কি কি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি লেস নাম্বার অফ ওয়ার্স ইজ রিকোয়ার্ড অর্থাৎ সিরিয়াল কমিউনিকেশনে অনলি একটা বা দুইটা ওয়ার ইউজ করা হয় খুবই কম সংখ্যক ওয়ার যেহেতু একবারে আমরা মাত্র এক বিট ডেটা ট্রান্সফার করব তো আমাদের বেশি সংখ্যক তারের কোনো প্রয়োজনই নেই এরপর আছে ইজিয়ার টু মেনটেইন ইফ এনি প্রবলেম অর এর অকার্স অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সফারের সময় অর বিট ট্রান্সফারের সময় যদি কোনো প্রবলেম অকার হয় অথবা কোনো এরর ঘটে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক তারের মধ্যে খুঁজতে হবে না যে কোথায় বা কোন তারের প্রবলেমটা হয়েছে যেহেতু একটাই তার থাকবে সো আমরা প্রবলেমটা খুব সহজেই ডিটেক্ট করতে পারবো এবং সেটা সমাধানের জন্য স্টেপ গ্রহণ করতে পারবো সো মেনটেন্যান্স ইজ ভেরি ইজিয়ার নেক্সট ওয়ান ইজ ইট অকুপাইস লেস স্পেস যেহেতু একটাই তার ইউজ করা হবে সো এটার জন্য অতিরিক্ত বা অধিক কোনো জায়গার প্রয়োজন হবে না অল্প জায়গাতেই এটা প্লেস করা সম্ভব এরপর আছে কস্ট অফ দ্য এন্টার এম্বেডেড সিস্টেম বিকামস চিপ খুব সিম্পল ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যদি অনেক বেশি তার ইউজ করা লাগতো তাহলে আমাদের টোটাল সিস্টেমটার কস্ট অনেক বেড়ে যেত কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা লেস নাম্বার অফ ওয়ার্স ইউজ করছি অর্থাৎ একটা বা দুইটা তার লাগছে সেহেতু আমাদের টোটাল এম্বেডেড সিস্টেমটার কস্ট অনেক কমে আসছে সিরিয়াল কমিউনিকেশনের আরেকটা সুবিধা হলো ইট ট্রান্সমিটস দ্য ইনফরমেশন ওভার লং ডিস্টেন্স লং ডিস্টেন্সে এটা খুব ভালো ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে অ্যান্ড দ্য লাস্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ ইটস আ সিম্পল সিস্টেম কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই অনেক বেশি তার নেই কোনো ঝাঝামেলা নেই অ্যাট এ টাইম একটা বিট ট্রান্সফার করে সো এটা খুবই সিম্পল একটা সিস্টেম তো আমরা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের অ্যাডভান্টেজ গুলো দেখলাম এখন আমরা দেখে নিই সিরিয়াল কমিউনিকেশনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন হচ্ছে 
স্পিডের দিক থেকে বেশ স্লোয়ার কেন সেটা আমরা অলরেডি জানি যেহেতু একবিট করে ডেটা ট্রান্সফার করে সো তার পুরো ডাটাটা ট্রান্সফার করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায় তো তাহলে আমরা কখন সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইউজ করব। অনেকেই হয়তো ভাববেন যেহেতু এই ডাটা ট্রান্সমিশনের রেট স্লোয়ার সো হয়তো আমরা এটা অ্যাভয়েডই করতে চাইবো অনেক সময় কিন্তু এর যে অ্যাডভান্টেজ গুলো আছে যেটা আমরা দেখলাম সেগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি এমন কোন সিস্টেম বা ডিভাইস তৈরি করি যেখানে ডাটা কমিউনিকেশন অর ডাটা ট্রান্সফার খুব ফাস্টার হওয়ার দরকার নেই অর্থাৎ স্পিডটা ডাজেন্ট ম্যাটার এবং সেই সিস্টেমে যদি লং ডিস্টেন্সে ডাটা ট্রান্সফার করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা সিরিয়াল কমিউনিকেশনটাই প্রেফার করব কারণ এতে আমাদের কস্টটা অনেক লোয়ার হয়ে যাবে এবং আমাদের ডাটা কমিউনিকেশনটাও সেফ থাকবে কিন্তু যদি এমন কোন সিস্টেম হয় যেখানে স্পিডটা ম্যাটার করে অর্থাৎ ফাস্টার কমিউনিকেশন প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কিন্তু সিরিয়াল কমিউনিকেশনটা প্রেফারেবল না এরপর চলে আসি প্যারালাল কমিউনিকেশনে প্যারালাল কমিউনিকেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ সেন্ডিং অর রিসিভিং মাল্টিপল ডেটা পিটস অ্যাট এ টাইম থ্রু প্যারালাল চ্যানেলস আমরা যদি চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সেন্ডার এবং রিসিভার আটটা বাসের মাধ্যমে কানেক্টেড আছে এবং প্রতিটা বাস দিয়ে অ্যাট এ টাইম এক বিট ডাটা ট্রান্সফার হতে পারে যেহেতু এখানে আটটা বাস কানেক্টেড সো অ্যাট এ টাইম এইট বিট ডেটা ট্রান্সফার হতে পারে এই প্যারালাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে প্যারালাল কমিউনিকেশনকে রিয়েল লাইফ এর রেসিং এর সাথে কম্পেয়ার করা যায় যেখানে অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো রানার দৌড় শুরু করে তাহলে প্যারালাল কমিউনিকেশনের সুবিধাগুলো কি কি হতে পারে যেটা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল বা অসুবিধা ছিল সেটাই কিন্তু প্যারালাল কমিউনিকেশনে এসে সুবিধা হয়ে যাচ্ছে সো আমরা তাহলে দেখি প্যারালাল কমিউনিকেশনে কি অ্যাডভান্টেজ আছে ট্রান্সমিশন স্পিড ইজ ফাস্টার বিকজ দেয়ার আর ডেডিকেটেড ওয়ার পার্টস উইচ আর ইউজ টু সেন্ট দ্য বিট সিমিউটেনাসলি অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো ডেডিকেটেড ওয়ার পার্ট থাকে বা চ্যানেল থাকে যেগুলোর মাধ্যমে অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো বিট ট্রান্সফার হতে পারে সো বড় কোনো ডাটাও ইজিলি সেন্ডার টু রিসিভার খুব দ্রুত চলে যেতে পারে সো এটাই হচ্ছে প্যারালাল কমিউনিকেশনের মেইন অ্যাডভান্টেজ এবারে তাহলে দেখে নি প্যারালাল কমিউনিকেশনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো প্রথমে আছে হাইয়ার নাম্বার অফ ওয়ার্স আর রিকোয়ার্ড প্যারালাল কমিউনিকেশনে অনেকগুলো তার দরকার হয় মাল্টিপল চ্যানেলে বিট ট্রান্সফার করার জন্য এরপর আছে কমপ্লিকেটেড টু মেনটেইন ইফ এনি প্রবলেম অর এর অকার্স ইন এনি বিট অফ ডেটা দ্য টোটাল ডেটা বিকামস করাপটেড যেহেতু অনেকগুলো তার দিয়ে ডাটা ট্রান্সফার হচ্ছে বা বিট ট্রান্সফার হচ্ছে সো সিস্টেমটা অবশ্যই কমপ্লিকেটেড সো বিট গুলো ট্রান্সফারের সময় কোন একটা বিট যদি লস হয়ে যায় বা কোন একটা বিটে যদি এরও সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে যে কোন তারটাতে সমস্যা হলো সো প্যারালাল কমিউনিকেশন মেনটেন্যান্সটা কমপ্লিকেটেড হয়ে থাকে আর যেহেতু একটা ফুল ডাটার বিভিন্ন বিট বিভিন্ন তারের মাধ্যমে ট্রান্সফার হচ্ছে সেক্ষেত্রে কোনো একটা বিটে যদি প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো ডাটাটাই আমাদের করাপটেড হয়ে যাবে কারণ সবগুলো বিট মিলে হচ্ছে আমাদের পুরো ডাটাটা তো পুরো ডাটাটার কোনো একটা বিটে যদি প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আমরা রিসিভার সাইডে একটা ভুল ডেটা পাবো সো এটা প্যারালাল কমিউনিকেশনের একটা বড় অসুবিধা এরপর আসছে কস্ট ইজ হাই যেহেতু এখানে অনেকগুলো ওয়ার ইউজ করা লাগছে অনেকগুলো চ্যানেল মেনটেন করার জন্য সো অবভিয়াসলি তারের সংখ্যার জন্য এই সিস্টেমের কস্টটা বেশি হয় অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ কমপ্লেক্স সিস্টেম উইথ লর্ড সফটওয়্যার অনেকগুলো তার ইউজ করার কারণে এই সিস্টেমটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে থাকে সো আমরা সিরিয়ালের সাথে প্যারালাল কমিউনিকেশনের পার্থক্যটা খুব ইজিলি ধরতে পারছি সিরিয়ালে অ্যাট এ টাইম এক বিট ডাটা যেতে পারে এবং প্যারালাল কমিউনিকেশনে অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো বিট ট্রান্সফার হতে পারে সো অবভিয়াসলি বোঝা যাচ্ছে প্যারালাল কমিউনিকেশন মাছ মোর ফার্স্টার দ্যান সিরিয়াল কমিউনিকেশন তাহলে এবার এক নজরে সিরিয়াল এবং প্যারালাল কমিউনিকেশনের পার্থক্যগুলো দেখে নি প্রথম পার্থক্যটি হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশনে ওয়ান বিট ডেটা ইজ ট্রান্সিভড অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ অ্যাট এ টাইম এক বিট ডাটা ট্রান্সফার হয় এবং প্যারালাল কমিউনিকেশনে মাল্টিপল ডাটা পিটস আর ট্রান্সিভড অ্যাট এ টাইম আমরা অলরেডি জানি প্যারালাল কমিউনিকেশনে অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল ডাটা ট্রান্সফার হতে পারে সেকেন্ড ওয়ান ইজ সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইজ স্লোয়ার যেহেতু এই প্রসেসে নির্দিষ্ট সময় মাত্র এক বিট ডাটা ট্রান্সফার হতে পারে সেজন্য অফিয়াসলি সিরিয়াল কমিউনিকেশন স্লোয়ার আর প্যারালাল কমিউনিকেশনে যেহেতু একেবারে অনেকগুলো বিট ট্রান্সফার করতে পারে সেই জন্য অফিয়াসলি এটা ফাস্টার হয় 
তিন নাম্বার পার্থক্যটি হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশনে লেস নাম্বার অফ কেবলস রিকোয়ার্ড টু ট্রান্সমিট ডাটা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি কেবলই যথেষ্ট বিকজ একটা কেবল দিয়েই বিট ডাটা করে ট্রান্সফার করবে আর প্যারাল কমিউনিকেশনে অনেকগুলো কেবল দরকার হয় যত বেশি কেবল থাকবে তত বেশি ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে এবং প্রসেসটা ফাস্টার হবে তো এই ছিল আমাদের সিরিয়াল এবং প্যারাল কমিউনিকেশনের মধ্যে পার্থক্য সিরিয়াল কমিউনিকেশনে অ্যাট এ টাইম এক বিট ডাটা ট্রান্সফার করার জন্য প্রসেসটা অনেক স্লোয়ার হয়ে থাকে ওয়ার এজ প্যারাল কমিউনিকেশনে অ্যাট এ টাইম আমরা মাল্টিপল ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি সেই জন্য এই প্রসেসটা অনেক ফাস্টার হয়ে থাকে বাট যদিও প্যারাল কমিউনিকেশন ফাস্টার সিরিয়াল কমিউনিকেশনের চেয়ে তবু এর কিছু ড্রপেক বা লিমিটিং ফ্যাক্টর রয়েছে প্রথম ফ্যাক্টরটি হচ্ছে ক্লক স্কিউ ফেনোমেন যেটা স্পিডকে কমিয়ে দেয় অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ক্রস টক ফেনোমেন যেটা কেবল লেন্থের কারণে প্রবলেম হয়ে থাকে ক্লক স্কিউ ফেনোমেন বলছে ইট রিডিউসেস দ্য স্পিড অফ এভরি লিঙ্ক টু দ্য স্লোয়েস্ট অফ অল অফ দ্য লিঙ্কস এটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে ক্লক স্কিউ ফেনোমেন ফেনোমেনটি বোঝার জন্য আমরা যদি এই চিত্রটি লক্ষ্য করি যেখানে বাস সাইডে আছে রিসিভার এবং ডান সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্ডার রয়েছে তো সেন্ডার রিসিভারের কাছে ডেটা পাস করবে বা ডেটা ট্রান্সফার করবে আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা যে ডেটাটি ট্রান্সফার করছি সেটাতে চার বিট রয়েছে তো সেন্ডার থেকে রিসিভারে চারটা বিটি যে একই সাথে পৌঁছাবে এমন কিন্তু নয় বিভিন্ন এক্সটার্নাল কারণে বিটগুলো আগে পরে হতে পারে সবগুলো বিট যদি সেন্ডার থেকে রিসিভারে এসে না পৌঁছায় তাহলে কিন্তু কমপ্লিটলি ডাটা আমরা পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি এই বিটটি সবার আগে পৌঁছে গেছে রিসিভারের কাছে তারপর আমরা ধরে নি সেকেন্ড এবং ফোর্থ বিটটাও পৌঁছে গেল ফার্স্ট বিটের পরে এবং থার্ড বিট যেটা সেটা পৌঁছতে একটু দেরি হলো যখন এই থার্ড বিটটি বা লাস্ট বিটটি রিসিভারের কাছে এসে পৌঁছবে তখনই আমরা বলতে পারবো আমরা পুরো ডাটাটি ডাটাটি হাতে পেয়েছি সেক্ষেত্রে কিছু বিট যদি আগে পৌঁছেও যায় তাও কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না টোটাল স্পিড কিন্তু সবচেয়ে লাস্টে বা সবচেয়ে স্লোয়েস্ট যে বিটটা সেটার অনুযায়ী কাউন্ট হচ্ছে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট সেকেন্ড এবং ফোর্থ বিট যদি রিসিভারের কাছে পৌঁছেও যায় তবু আমরা বলতে পারবো না আমরা পুরো ডাটাটি হাতে পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে ফার্স্ট সেকেন্ড এবং ফোর্থ বিট থার্ড বিটটি আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে সো এই ক্লক স্কিউ ফেনোমেনের কারণে প্যারাল কমিউনিকেশন অনেক সময় স্পিডের দিক থেকে স্লোয়ার হয়ে যায় এই প্রবলেমটা সাধারণত ডাটার লেন্থ যদি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং এটা এক্সটার্নাল কারণেই ঘটে থাকে যেমন আমাদের ওয়ারগুলো সাধারণত কপারের ওয়ার হয় এবং এক্সটার্নাল যে ফ্যাক্টরগুলো আমরা বলছি সেগুলো হতে পারে তারের টেম্পারেচার বেড়ে যেতে পারে কোনো কারণে রেজিস্টেন্স থাকতে পারে পাথের লেন্থের কারণে হতে পারে প্যারাল কমিউনিকেশনের নেক্সট যে লিমিটিং ফ্যাক্টরটি ছিল সেটা কেবল লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে সেটার নাম হচ্ছে ক্রস টক ফেনোমেন ইট ক্রিয়েটস ইন্টারফেরেন্স বিটুইন দ্য প্যারাল লাইনস অ্যান্ড দ্য ইফেক্ট ওনলি ম্যাগনিফাইস উইথ দ্য লেন্থ অফ দ্য কমিউনিকেশন লিঙ্ক দিস লিমিটস দ্য লেন্থ অফ দ্য কমিউনিকেশন কেবল দ্যাট ক্যান বি ইউজড ক্রস টক বোঝার জন্য আমরা একটি এক্সাম্পল দেখে আসি আমরা ধরে নিই আমাদের অরিজিনাল সিগনালটা হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো সো আমরা এই তিন বিটকে তিনটা তারের মাধ্যমে রিসিভারের কাছে পাঠাবো সেক্ষেত্রে তিনটা তার যদি খুব কাছাকাছি ভাবে অবস্থান করে থাকে সম্ভাবনা আছে একটার প্রভাবে আরেকটা আনইনটেনশনালি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ এই তারের মধ্যে দিয়ে ধরে নিই আমরা জিরো যাচ্ছে এবং এই তারের মধ্যে দিয়ে ওয়ান যাচ্ছে দুটি তার যদি খুব কাছাকাছি হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় সিগন্যাল লিক করে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা রিসিভার সাইডে যদি খেয়াল করি এই ওয়ানের প্রভাবে জিরো বিটিও ওয়ান হয়ে গেছে যেটা আসলে একটা রং সিগন্যাল এবং লাস্টের যে জিরো বিটটি ছিল সেটিও কাছাকাছি ওয়ান কাছাকাছি ওয়ান বিটটার প্রভাবে ওয়ান হয়ে গেছে সো প্রথমে আমাদের অরিজিনাল সিগনাল যেখানে ছিল জিরো ওয়ান জিরো সেখানে আমরা রিসিভার সাইডের সিগনালটা পাচ্ছি ওয়ান 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 যেটা আসলে অরিজিনাল সিগনাল থেকে চেঞ্জ হয়ে ডিস্টর্টেড একটা সিগনাল হয়ে গেছে যেটা আমরা কখনোই চাচ্ছি না সেই জন্য ওই ডিসেন্টিনের কেবলগুলোতে হেভি শিল্ড বা হাই ফ্রিকুয়েন্সি দেয়া থাকে যাতে কোনোভাবেই সিগনাল লিক না করে যদি সিগনাল সহজেই লিক হয়ে যেত তাহলে অন্যরা ফ্রিতে 
ডিশের সিগন্যাল পেয়ে যেত যেটা ডিশ লাইন প্রোভাইডাররা কখনোই চায় না দ্যাটস ওয়াই হেভি শিল্ড ইউজ করা হয় এখন আসি অ্যাডভান্টেজেস অফ সিরিয়াল ওভার প্যারালাল কমিউনিকেশন অর্থাৎ প্যারালাল কমিউনিকেশনের চেয়ে সিরিয়াল কমিউনিকেশন কি কিভাবে বেটার হতে পারে সেটা আমরা দেখি তো সিরিয়াল ইজ বেটার দ্যান প্যারালাল কমিউনিকেশন উইদাউট কনসিডারিং দ্য স্পিড অর্থাৎ আমরা দেখে এসেছি যে সিরিয়াল কমিউনিকেশন স্লোয়ার হয় এবং প্যারালাল কমিউনিকেশন ফাস্টার হয় তো স্পিডের দিকটা বিবেচনা যদি আমরা না করি তাহলে সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইজ অলওয়েজ বেটার কেন সেই রিজনগুলো আমরা একটু দেখে নিই রিজনগুলো হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশনে ক্লক স্কিল এবং ক্রস্টক ফেনোমেন দুটো কিন্তু নেই এবং সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য আমাদের ইন্টার কানেক্টিং কেবল অনেক কম লাগে দ্যাট সো স্পেসও কম লাগে আর এক্সট্রা স্পেসের কারণে বেটার আইসোলেশন থাকে চ্যানেলগুলোতে তবে ডিস্টেন্স যদি কম হয় তাহলে প্যারালাল কমিউনিকেশন ইজ বেটার কারণ এতে আমরা ফার্স্টার কমিউনিকেশন পেতে পারি আর যদি ডিস্টেন্স বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার কম লাগবে এবং খরচও কমে যাবে ক্লক স্কিউ ফেনোমেন এবং ক্রস স্ট্রক না থাকার কারণে ডাটা ট্রান্সফার অনেক ফাস্টারও হবে স্লাইডে আমি যে কথাগুলো এতক্ষণ সহজ ভাষায় বললাম সেগুলো একটু ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া আছে অ্যাবাউট ক্লক স্কিউ ক্রস স্টক অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজেস অফ সিরিয়াল ওভার প্যারাল কমিউনিকেশন নেক্সট আমরা যে টপিকটি সম্বন্ধে জানবো সেটি হচ্ছে ইউএআরটি ইউএআরটি ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাসিংক্রোনাস রিসিভার ট্রান্সমিটার ইউএআরটি হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলারের একটা ফিচার যেটা হচ্ছে একটা পিস অফ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার দ্যাট কনভার্স প্যারাল ডেটা ইন্টু সিরিয়াল ডেটা মাইক্রো কন্ট্রোলারে কখনো কখনো সিরিয়াল কমিউনিকেশন প্রয়োজন হয় আবার কখনো প্যারাল কমিউনিকেশন প্রয়োজন হয় যেমন মাইক্রো কন্ট্রোলার আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের সাথে সিরিয়ালি কমিউনিকেট করে এবং ইন্টারনাল অর্থাৎ একটা রেজিস্টারের সাথে আরেকটা রেজিস্টারের যে কমিউনিকেশনগুলো হয় সেগুলো প্যারালাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে আমাদের ইউএসবি বা পেন ড্রাইভের মাধ্যমে আমরা যে ডেটাগুলো আদান প্রদান করে থাকি সেটা যেহেতু আউটসাইড ওয়ার্ল্ড সো এটা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিংক্রোনাস বলতে একটি কথা আছে তো এটা আমরা হালকা একটু জেনে নিই সিংক্রোনাস যেটা সিংক্রোনাস বলতে বোঝানো হয় যেখানে ক্লক সিগনাল ইউজ করা হয় আর অ্যাসিংক্রোনাস বলতে বোঝানো হয় যেটাতে কন্ট্রোল বিট অর্থাৎ স্টার্ট অ্যান্ড স্টপ বিট ইউজ করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউএআরটি হচ্ছে এমন একটা পিস অফ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যেটা যেটা সিরিয়াল ডেটাকে প্যারালাল ডেটা এবং প্যারালাল ডেটাকে সিরিয়াল ডেটাতে কনভার্ট করার কাজে ইউজ করা হয়ে থাকে সো এটা হচ্ছে ইউএআরটির একটা সিম্পল ইন্টারফেস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য স্পেস রয়েছে এবং বাম পাশে প্যারালাল কমিউনিকেশন যেটা ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে হিয়ার উই ক্যান সি অ্যানাদার টার্ম ইউএসএআরট which stands for universal synchronous asynchronous receiver transmitter so agetai je rokom shudhu asynchronous chilo ekhane amra dekhte pacchi both synchronous and asynchronous receiver transmitter royeche synchronous transmission e jehetu kono start or stop it use kora hoy na shei jonno eta transmission er efficiency barai এর কারণ হচ্ছে টোটাল ডেটার পুরোটাই ডেটা হিসেবে বা ইউজেবল ডেটা হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে আর যদি স্টার্ট এবং স্টপ বিট থাকতো যেটা অ্যাসিংক্রোনাসে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের শুরুর এবং শেষের বিটটা স্টার্ট এবং স্টপ বিট হিসেবে ইউজ করা হয় দ্যাটস ওয়াই সিংক্রোনাস ট্রান্সমিশনটাকে বেশি এফিসিয়েন্ট বলা হচ্ছে এখানে চিত্রে আমরা বাম পাশে প্যারালাল এবং ডান পাশে সিরিয়াল কমিউনিকেশনের পোর্টগুলো দেখতে পাচ্ছি সো গাইস আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই থাকলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা কমিউনিকেশন প্রোটোকলগুলো সম্বন্ধে ডিটেইল আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ সো মাছ